நம்ம இன்னைக்கு சூப்பரா ஒரு குஸ்கா பண்ணலாம் அதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா கீரை வச்சிருக்கேன் அது கூடவே கொஞ்சமா வந்து புதினா கொத்தமல்லி ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டீஸ்பூன் தயிர் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறமா தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை லவங்கம் பிரியாணி எல்லாம் இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் இதை வச்சுட்டு பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இது கூடவே ஒரு ஒரு கப் ரைஸ் நான் தண்ணியில முன்னாடியே ஊற போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் இங்கே அடுப்பில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் நெய்யும் விட்டுருக்கேன் நெய் போட்டால் நல்லா ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக வரும் அதுக்காக போட்டிருக்கேன் இதில் நெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு அந்த மசாலா ஜாமான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பட்டை லவங்கம் பிரியாணி இலை ஒரே ஒரு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் பொறியட்டும் அதெல்லாம் பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு பேருக்கு பண்ணுறேன் அதனால் ஒரு வெங்காயம் தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் அது கூடவே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த பேஸ்ட் ஏற்றோடனே நல்லா வாசு வரும் அதில் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு தக்காளி நான் தக்காளியை கொஞ்சம் நீள நீளமாக வேட்டி போட்டிருக்கேன் இதை சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டும் சேர்க்குறேன் இது நல்லா வாசமாக இருக்கும் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது அது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் தயிரோட பச்சை வசம் போகிற மாதிரி இப்போது தயிர் நல்லா கலந்துருச்சு நல்லா வாசம் வருது ஸோ இப்போ வந்து நான் இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் போடுறேன் அப்புறம் நம்ம கலருக்கு நல்லா மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உங்ககிட்ட பிரியாணி மசாலா இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இல்லை பிளெயின் கரம் மசாலா கூட போட்டுக்கலாம் நான் கரம் மசாலா போடுறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நீங்கள் முன்னாடி வெங்காயத்தோடைய உப்பு சேர்த்துருந்தீங்கன்னா இப்போ உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த மசாலாவை நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ மசாலா எல்லாம் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அது என்ன நல்லா வேக வச்சாச்சு ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஒரு கப் பாசிது ரேஸ்க்கு நீங்க வந்து ஒன்றரை கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க தண்ணி கொதிச்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு உருக்கள் ஜாஸ்தியாக இருந்ததால் சாதம் போட்டால் சரியாக இருக்கும் இப்படி கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஊற வச்சு அலசி வச்சுருக்கிற அந்த அரிசியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது சாதத்தை போட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு உப்பும் பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் அதை வந்து குக்கரில் போட்டு விசில் போட போகிறேன் விசில் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை ஆஃப் பண்ணால் நம்மளோட குஸ்கா ரெடி ஆகிடும் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனடியாக வரும்